Guten Morgen aus dem wunderschönen Thailand. Im heutigen Video schauen wir uns einen Kommentar an von einem Zuschauer, der ich sehr interessant fand. Und zwar, Servus Mario, was ist denn momentan in Thailand los? In der Tiger-Zeitung steht jeden Tag was von Mord durch Schusswaffe, mittlerweile auch schon in den Touristengebiete. So langsam, langsam wird es gefährlich. Kann mich noch gut daran erinnern, wie dieses Jahr ein Einheimischer auf Samui einen Franzosen erstochen hat, im Februar 2022. Was sagst du dazu? Würde mich interessieren, wie du das siehst. Schönes Wochenende, Gruß Mike. Ja, er spricht die Kriminalität an, beziehungsweise ist es zurzeit nicht sicher, nach Thailand zu reisen oder sehen wir im Allgemeinen eine Steigerung der Kriminalität, Übergriffe etc. Ja gut, ist es wirklich so, dass in Thailand die Kriminalität steigt bzw. dass es jetzt gefährlicher wird? Kennt ihr den Spruch, wenn du morgens die Zeitung liest, weißt du, was auf der Welt geschieht? Was ja nicht stimmt, du weißt einfach, was in der Zeitung steht. Und genauso ähnlich ist es auch hier in Thailand. Thailand hat irgendwo so plus minus 70 Millionen Einwohner, gemäß den Zahlen von 2022. Also ein riesengroßes Land, wo auch sehr, sehr viel geschieht. Jetzt, wenn natürlich regelmäßig in den News und in den Zeitungen genau über solche Vorfälle berichtet werden, wie ein Vorfall, der sich vor einer Woche ereignet hat, der für hohe Wellen oder hohe Wellen geschlagen hat. Das war der beim Friseur, wo ein Paar zum Friseur ging, äh, nicht einverstanden war mit dem Haarschnitt. Ich glaube, das ging dann auch. Die kamen dann immer wieder und äh, gibt dann ein bisschen Ärger da und dann hat dann der Friseur dort das Paar getötet. Und da gibt es noch diverse andere Vorfälle, wie zum Beispiel wahrscheinlich auch so ein Vorfall auf Kosamui, äh, wo mir jetzt nicht bekannt ist, aber ist überall so, wenn du in Deutschland die Zeitungen liest, je nach Newsportal, wenn du da suchst und suchst und suchst, findest du auch ja, halt extrem viele Gewaltdelikte und und und. Aber im Verhältnis, wenn man es dann wirklich mal hochrechnet, ist es eigentlich nicht mal so viel. Ich will jetzt nicht sagen, dass in Thailand nichts geschieht und dass Thailand safe ist in allen Belangen, das stimmt natürlich auch nicht, aber wenn wir ein bisschen zurückschauen, hatten wir ja vor ein paar Jahren die Mordfälle auf Kotao, dann eine Touristin auf Phuket, die letztes Jahr getötet wurde und und und. Also es gibt immer wieder Vorfälle und dazu muss man aber auch sagen, viele Leute, und das habe ich ja selber auch gesehen, die verhalten sich auch sehr, sehr fahrlässig. Ich habe mich in den ersten Jahren in Thailand auch sehr fahrlässig verhalten, weil du kommst halt schon beim Flughafen an und du siehst, wie freundlich das die Leute sind war in der Vergangenheit krasser, also sie waren noch viel, viel freundlicher als heute. Mir fällt es jetzt auch nicht mehr so extrem auf, dass dich jeder mit dem Weib begrüßt. Aber äh, sonst am Flughafen hat man das gesehen und das hat auch bei vielen Touristen ja immer voll eingeschlagen, wenn du angekommen bist und alle waren so mega freundlich, haben gelächelt, haben dich mit dem Weib begrüßt etc. Und du hast wirklich das Gefühl gehabt, auch vom Hören sagen, boah, du bist in einem Land, wo einfach alles anders ist, die Leute dich nicht bloßstellen, die Leute dich so akzeptieren, wie du bist und und und. Und das führt dann vielleicht eben auch dazu, dass man sich in eine falsche oder in einer falschen Sicherheit befindet. Man hat einfach immer das Gefühl, ja, ich kann jetzt hier machen, was ich will, es ist alles safe, die Leute tun mir nichts. Und dann kommt es dann eben auch zu so Situationen wie damals bei mir, wo ich auf einer Insel war, und äh, ich wollte von A nach B und habe dort am Straßenrand auf ein Motorradtaxi gewartet oder auf ein Tuk-Tuk. Und dann äh, kam ein Motorradfahrer, also ein Rollerfahrer, hat angehalten und hat gefragt, ob er mich mitnehmen soll. Ich habe ja gesagt und der hat mich danach versucht auszurauben. Und äh, das war natürlich auch mega doof. Man steigt nicht einfach bei einem Fremden auf einen Roller und äh, ja, lässt sich von ihm herumchauffieren. Klar. Das, es ist zum Glück jetzt so ausge, also gut ausgegangen, aber das sind jetzt eben so Dinge, da muss man halt auch in Thailand vielleicht mal äh, zweimal überlegen, ob man das, äh, was man ja eigentlich zu Hause auch nicht tut, äh, ob man das hier machen soll. Und das, das gilt natürlich auch für irgendwelche Trips etc. Und das habe ich auch schon in den letzten Videos sehr oft erwähnt. Es gibt sehr viele Leute, die reisen auch alleine nach Thailand. Und ich sage auch immer, das ist kein Problem. Man kann 
problemlos alleine nach Thailand reisen. Und man kann hier auch sicher von A nach B reisen, ohne dass man Angst haben muss, dass es zu einem Übergriff kommt. Aber oftmals reisen eben diese Leute auch auf den Tourismusstrecken. Und in der Vergangenheit, also vor Covid, kamen so viele Leute nach Thailand, es waren ja ca. 40 Millionen Einreisen pro Jahr, da hast du überall hast du Begleitung gehabt. Viele sind zum Beispiel auch, also Backpacker, nehmen wir mal die Backpacker, die sind in Bangkok angekommen, sind dann zur Kausan Road gefahren, auch wenn sie alleine unterwegs waren, haben dort ein, zwei Nächte übernachtet, die Kausan Road angeschaut, Königspalast etc. Und dann haben sie Leute getroffen, die gesagt haben, ja wir gehen nach Chiang Mai, andere nach Samui, wir gehen in den Süden. Und dann haben sie sich denen angeschlossen. Aber auch wenn du einen Minivan nimmst von A nach B oder einen Bus oder so, du hast ja immer Leute. Was ich wirklich nicht empfehle, ist alleine irgendwelche Trips zu machen. Vor allem auch so Inseltrips. Das sehe ich sehr oft, auch auf YouTube, dass es Leute gibt, die mal einen Kanu mieten und dann alleine oder vielleicht auch zu zweit auf eine abgelegene Insel fahren. Das kann man ja vor allem im Süden Thailands. Und dann halt dort auf dieser Insel übernachten. Und das kann halt dann schon gefährlich werden, weil du weißt ja nicht, wer sonst noch auf dieser Insel ist, ob noch jemand kommt. Und ein weiterer Punkt, den ich auch erwähnen möchte, und der ist mir fast noch wichtiger als das Reisen irgendwo abseits von den üblichen Routen, ist das Verhalten. Thailänder, die kritisieren dich in der Regel nicht, die stellen dich auch nicht bloß in der Regel vor anderen Leute. Das ist, das ist in der Kultur noch so verankert. Ähm, lieber sagt man mal nichts, als jemanden bloßzustellen. Das Ganze hat aber in der Vergangenheit, oder in der, nicht in der Vergangenheit, aber in den letzten Jahren auch etwas geändert. Wenn Leute unzufrieden sind, kann es gut sein, dass man auch mal seine Meinung sagt. Wobei, das kommt nicht immer gut an und kann äh, beim Gegenüber einen Gesichtsverlust verursachen, also dass der sich bloßgestellt fü fühlt, das Gesicht verliert und eben dann halt auch mit Gewalt reagiert. Und das ist zum Beispiel auch so ein Fall, wahrscheinlich beim Friseur, wo wir genau das hatten. Die Leute, die Kunden haben dort eine Dienstleistung in Anspruch genommen, dann war es nicht gut, dann nochmal, nochmal, nochmal und irgendwann hat der Friseur halt einfach gesagt äh, oder ist ausgerastet und hat dann dort äh, die beiden Personen getötet, was natürlich absolut keine Rechtfertigung ist, aber da muss man halt einfach auch ein bisschen verstehen, ähm, ja, man merkt schon, wenn man in Thailand jemanden kritisiert, dass, dass oft eine Kritik hier ganz anders aufgenommen wird, als zum Beispiel in Europa, wo wir eine Kritikgesellschaft haben, wo eigentlich jeder nur noch kritisiert und hier eigentlich eben nicht. Ja, und wenn ich dann halt so ein bisschen auch sehe, wie sich Ausländer in Thailand verhalten, wie Respekt Respektlos, dass sie sind. Und das habe ich auch äh, die letzten Monate und während Covid erlebt, obwohl nicht viele Leute hier waren. Aber wenn man jetzt mal irgendwo hingegangen bist und ein Ausländer war mit einer Dienstleistung nicht zufrieden, dann hat er dort äh, ja, halt wirklich von oben herab die, die Angestellten äh, ja, beschimpft und wurde ausfällig. Und das kann natürlich schon auch böse enden. Also da muss man schon auch vorsichtig sein. Ähm, wenn, wenn man in so einen Konflikt gerät und äh, ja, dann halt vielleicht die Leute sich auch solidarisieren und dann gegen den Ausländer sind. Aber grundsätzlich nochmal, das waren jetzt ein paar Punkte, auf die man achten sollte, aber grundsätzlich will ich einfach ganz klar sagen, ich fühle mich in Thailand extrem sicher. Ich fühle mich hier viel, viel sicherer als in Europa. Ich kann hier nachts in der Stadt, auf dem Land draußen, wie gesagt, da gibt es auch noch andere Faktoren, die gefährlich sein können. Wilde Tiere, Schlangen, Verkehr. Vor allem der Verkehr ist eines der größten Probleme hier, auch nachts. Und äh, ansonsten, wie gesagt, ich hatte einen einzigen Vorfall jetzt in fast elf Jahren Thailand. Das war der erste, den ich erwähnt habe, auf einer Insel im Süden, wo ich äh, auf dieses auf diesen Roller gestiegen bin mit einem Fremden, der mich ausrauben wollte, aber es ist alles gut ausgegangen zum Glück. Und äh, ja, ansonsten habe ich hier absolut keine Probleme. Abschließend das Allerwichtigste, so wie du in den Wald hineinrufst, so wird es auch zurückkommen. Und das ist in Thailand ganz 
ganz extrem. Wenn du nett bist zu den Leuten, freundlich und auf das würde ich wirklich achten, die Leute hier nicht kritisieren, die Leute hier nicht runter machen, gibt ja eigentlich auch keinen Grund dazu. Wenn du halt mal jetzt irgendwie eine Serviceleistung nicht erhältst, wie du es gerne hättest, dann sag es freundlich und wenn es dann halt am Schluss nicht gut ist, dann, äh, dann lass es lieber. Diskutiere nicht allzu lange und vor allem werde auf keinen Fall ausfällig, weil ja, das, das mag man hier überhaupt nicht. Und dann denke ich, wirst du auch hier absolut keine Probleme haben. Das war's von heute. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn du magst. Grüße aus Thailand.